Hallöchen Leute und willkommen zum nächsten Part von Pokémon Platin Randomizer Nuzlocke Challenge. Im letzten Part haben wir uns durch den Kraterberg gekämpft bis hier oben hin zur Sperrsäule. Jetzt sind wir hier bei der Sperrsäule und ja, das wird hoffentlich der letzte Akt mit Team Galactic sein. Bin ich sogar sehr der Überzeugung. Unser Boss verbringt gleich etwas ganz Großes. Komm ihm nicht in die Quere, du wirst doch dazwischen funken, oder? Und genau deswegen schließen wir beide uns zusammen und machen dich in einem beispiellosen Duell fertig. Okay, gut. Äh, die letzten zwei Lazy Max. Ich habe mein Team aufgeheilt. Panferno und Samurzel, Dracoran und Pantimos. Okay, gut. Dann haben wir hier einmal... Shit. Surfer Kann ich nicht gut einsetzen, weil nicht, dass Pantimos stirbt. Darum setze ich Fliegen gegen Samotzel ein und Psychokinese gegen Panferno. Äh, Psychokinese müsste Panferno eigentlich auch fertig machen. Es ist halt doof, weil Surfer macht halt meinen Pokémon auch Schaden. Das finde ich nicht so nett. Und ich fliege jetzt so schön. Und Steinhagel kommt. Trifft Steinhagel beide. Nein, anscheinend nicht. Dragoran wehrt die Attacke ab. Okay, kommt das nächste Pokémon, und zwar Kadabra. So, das wird jetzt ein Spaß gegen da Kadabra, die Psychokinese einzusetzen. Denn das wird nichts bringen. Zumindest nicht viel. Sag ich ja. Fliegen wir gegen Samurzel. Samurzel haben wir besiegt. Das ist schon mal sehr schön. Gut, Rollentausch. Ich. Kadabra kopiert Lärmschutz. Ah, und ein Mann Törps kommt. Gut, wir setzen Drachenstoß gegen Kadabra und Psychokinese gegen Mann Törps ein. Und Mann Törps ist besiegt. Nicht. Schade. Drachenstoß. So, Kadabra ist schon mal besiegt. Und Dragoran erreicht Level 52. Und Mantops setzt Sprungfeder ein. Fliegen. Und Duplexieb. Duplexieb trifft natürlich nicht. Wir fliegen selbst weg. Vielleicht hat Mantops auf Dragoran getroffen. Ja. Perfekt. Äh, denn jetzt ein Duplexieb. Bam, bam. Einer rechts und einer links. Und mein Turps ist besiegt. Und Dragoran fliegt in der Luft. Lazy Max und Lazy Max besiegt. Der stärkste aller Rüpel. Das war einmal. Oh. Wir sind unfähig, dich aufzuhalten. Na gut, du darfst passieren. Unser Boss macht. Unsere Bosse machen Kleinholz aus dir. Oh, das hoffe ich ja nicht. Oh Gott. Und da sind natürlich die drei. Wie stellst du dir das eigentlich vor, dass ich dich einfach durchlasse, damit du unseren Boss nervst? Wenn du schon nicht hören willst, dann musst du zuerst an mir vorbei. Zwischen uns ist noch mehr als eine Rechnung offen. Ich denke lieber gar nicht an die Einzelheiten. Und ich bin die Nächste. Egal wie zäh du bist, diesmal ziehe ich die Samthandschuhe aus. Und wer kommt da? Derek, zum besten Augenblick. Ohne mich findet hier keine Party statt, klar? Hä? Kennt ihr mich noch? Ich bin hier für eine Revanche. Na, wenn das mal nicht dieser kleine Goldjunge ist, wer am See der Stärke geweint hat, hat dir die Mami die Nase geputzt? Los, kämpfen wir zwei gegen zwei. Ja, stimmt, wo ist ein Saturn? Saturn ist nicht da, das war ja Cyrus da vorne. Okay, ein volles Team gegen Joe und Thomas. Hornlio und Relaxo. Sonflura und... Äh, Dragoran. Dann setze ich mal Surfer gegen beide ein. Das müsste beide eigentlich gut treffen. Außer Re okay, äh, Hornio auf jeden Fall stark treffen. Hornio ist schon mal weg. Aua. Okay. Und ja, okay, Relax noch nicht so dolle. Und Sonnenflora auch nicht. Body Slam. Ja, natürlich gegen gegen mein Dragoran. Das das war klar. Sorgensam. Was bringt eigentlich Sorgensam? So, Fähigkeiten tauscht. Banett. K. 
Okay, dann fliege ich mal davon auf Relaxo. Dann trifft mich zumindest Barnett oder äh, Relaxo nicht. Mit einem Spukball. Das ist schon sehr hart. Und ein Body Slam. Beide gingen daneben, das heißt, beide wollten auf mich. Blättertanz. Oh, das zieht sogar Barnett sehr viel ab. Das ist sogar sehr gut, Girl, äh, Derek. Ich wollte gerade Girl Derek sagen. Aber es ist ja Rich Girl Derek. So, das Relaxo kriege ich immer noch nicht weg. Item Sperre. Und Relaxo setzt nochmal Body Slam ein. Ah, beide gehen auf Son Flora. Und Son Flora darf nochmal Blättertanz einsetzen. Und greift damit diesmal Relaxo an. Und Relaxo müsste besiegt werden. Was nicht? Oha. Aber mein Surfer müsste, be müsste beide und Son Flora jetzt den Rest geben. Äh, eigentlich wollte ich Son Flora natürlich nicht den Rest geben, aber Relaxo und Barnett müssen besiegt werden. Gut, Son Flora ist besiegt. Was hat er als nächstes? Palim Palim müsste kommen. Bei ihm. Nokshan kommt. Okay, da können wir Fliegen einsetzen. Traunfugil von Derek und Nidoran männlich. Weiblich? Männlich? Männlich? Weiblich? Männlich? Männlich. Okay, dann setzen wir Fliegen gegen Nokshan ein. Nokshan setzt jetzt Scanner ein, aber jetzt ist das ja total egal. Psychstrahl. Aber Psychstrahl war gegen Nokshan. Hm. Und der Gifttyp war gegen Dragoran. Gut, dann müsste Nokshan jetzt aber weg sein. Und somit haben wir die drei von einer der beiden schon mal besiegt. Ich weiß jetzt nur nicht, wer das von beiden war. Äh, Psychstrahl gegen Nidoran. Das müsste eigentlich gut treffen, ne? Nidoran heißt vom Typ Gift. Ah, okay, nicht allzu dolle. Also es war schon mal stark getroffen, aber... Es hätte doller sein können. Schmeichler. Heißt es, ich soll jetzt nochmal... Ah, ne. Verwirrung. Okay, dann gehe ich mit meinem Pantimos rein. Damit Schmeichler zumindest nicht mehr wirkt. Nochmal Psychstrahl. Okay, das muss aber jetzt eigentlich Nidoran besiegen. Tatsache, und da ist es weg. Und als nächstes kommt. Als letztes kommt. Trassler. Okay, Psychokinese und einmal vom Traunfugil etwas. Das müsste eigentlich Trassler besiegen auf jeden Fall. Oder nur Psychokinese? Okay, nur Psychokinese. Perfekt, und da haben wir die beiden besiegt. Also ich muss sagen, Saturn ist die, echt der schwierigste von allen drei gewesen. Die beiden waren jetzt so, äh, ja, geht. Ne, Thomas und Joe. Au oh, ja, ich hätte den Kampf lieber selbst übernehmen sollen. Du bist stark geworden, trotzdem hast du gegen den Boss keine Chance. Pff, gar nicht, habe ich geweint. Meine Pokémon und ich haben es drauf, damit ihr es wisst. Und jetzt reicht es uns nämlich. Wir zeigen es euch. Cap, ich helfe dir. Oh, unser Team ist geheilt. Hey Cap, das wär's. Jetzt bist du dran. Äh, das war's. Okay, gegen Cyrus. Hm. Alles steht bereit für die Erschaffung einer neuen Welt. Nun wird alles enden und alles wird neu beginnen. Hiermit mit der roten Kette, die aus den Kristallen der drei Pokémon der Seen erschaffen wurde. Und hiermit mit der roten Kette, die ich mit technologischen Hilfsmitteln replizieren konnte. Mit diesen roten Ketten öffne ich das Portal in einer anderen Dimension. Ich befehle dir... Deine Macht für mich zu entfesseln. Oh, Leute. Schaut es euch an. Was hat er da nur vor? Dialga, das mythische Pokémon Meister der Zeit. Und das andere, Palkia, das mythische Pokémon Meister des Raumes und der Dimensionen. Oh, da kommt Zeitrisse. Leute, schaut euch das an. Für die DS-Grafik damals war das echt mega krass. Da sind die Risse, die sich öffnen. Da ist die Alga. Und da ist Palkia. Wie lange habe ich auf diesen Moment gewartet? Die Alga und Palkia. Eine Doppelspirale aus Raum und Zeit gibt dieser Welt ihrer Form. 
Ja, genau, die beiden Elemente, über die ihr die Macht habt. Ihr werdet mir gehorchen. Eure Fähigkeiten werden mir gehören. Mit meiner Macht werde ich Meister einer völlig neuen Welt. Unvollständig und hässlich ist unsere jetzige Welt. Höchste Zeit, dass sie verschwindet. Alles wird auf Null gesetzt. Nichts bleibt erhalten. Daraus wird die ultimative Welt geformt, eine vollendete Welt. Vage, unvollendete Konzepte werden in ihrer keinen Platz mehr haben. Oh Gott, seht ihr es da unten? Da ist Selfe. Selfe geht zum Kraterberg und Vespri. Auch das geht zum Kraterberg, aber natürlich auch Tobuts. Die legendären Pokémon aus den Seen. Ob sie uns helfen wollen? Das hätte ich ahnen sollen. Selfe, das wissende Wesen. Tobuts, das starke Wesen. Und Vespri, das führende Wesen. Die Pokémon sind gekommen, um Sinnoh zu beschützen. Wie lächerlich. Es braucht alle drei der Pokémon der Seen mit ihren jämmerlichen Fähigkeiten, um sich mit einem der zwei Pokémon von Raum und Zeit zu messen. Gegen beide kommen aber alle drei nicht an. Nicht solange Palkia und die Alga zusammen anwesend sind. Alle Anstrengungen umsonst. Ihr habt euch umsonst angestrengt. Hört ihr? Jetzt zu dir, Cap. Von Anfang an hast du versucht, meine Pläne zu durchkreuzen. Aber ich will dir vergeben. Schließlich wird bis zum Ende aller Zeiten alles Leben ausgelöscht, wenn ich erst fertig bin. Jeder Hauch von Leben wird aus dieser Welt gerissen. Von dir, von deinen Pokémon, von allen, die dir lieb und teuer sind. Es ist Zeit. Mein Traum wird zu meiner Wahrheit. Ich verspüre einen seltsamen Druck. Etwas ist wütend. Oh, was ist das denn? Er hat wohl vergessen, dass es noch ein drittes Pokémon gibt. Das Pokémon, was Saturn sogar hatte. Höchst interessant. Es gibt also ein Pokémon, das sich nur als Schatten manifestieren kann. Girantina. Aber das ist jetzt auch egal. Jeglicher Widerstand wäre töricht. Ich habe mir die Kräfte von Dialga und Palkia zu eigen gemacht. Oh. Was hat denn da Dialga vor? Niemand... Oh, da stand gerade, niemand kann mir Cyrus in den Weg stellen. Und das war gerade ein Angriff. Nein. Selfe geht in das Loch rein. Und Tobuts und auch Vespri wahrscheinlich. Ja. Aber es geht erstmal zu mir. Vespri mag mich anscheinend. Dabei bin ich doch Tobuts zugeteilt worden. Lol. Tut mir leid, dass es so lange gedauert hat. Ich glaube aber, das Studieren der Mythen hat mich nun endlich zu einer Antwort geführt. Als diese Welt geschaffen wurde, erschien die Alga und Palkia. Doch erschien zu jener Zeit offenbar ein weiteres Pokémon. Ein Pokémon von einer Macht wie die von Dialga und Palkia zusammen, dessen Name jedoch nie erwähnt werden durfte. Girantina. Team äh, Galactic hatte es schon. Und hier in der Welt ist sie generell sehr oft aufgetaucht, Girantina. Man munkelt, es lauere in einer anderen Welt. Das Gegenstück der unsrigen. Das muss also dieser Schatten gewesen sein. Das war Girantina. Die Säulen verzerren sich. Der Grund ist jenes Portal. Es verbindet uns mit der anderen Welt. Wenn es nicht geschlossen wird, wird die Verzerrung sich bis nach Sinne und noch weiter ausbreiten. Unsere Welt wird erzürnt. Zerstört. Brechen wir auf. Wir müssen Cyrus hinterher. Ja. Wir müssen uns beeilen. Ab geht's in die Zerwelt. Wir sind in der Zerwelt angekommen. Dieser Ort. Fühlst du es? Hier gibt es kein Pokémon. Die Zeit steht still und der Raum ist instabil. Eine Welt, in der die Regeln von Raum und Zeit gebrochen werden. Ein Raum, den man Zerwelt nennen könnte. Lasst uns Girantina finden. Wir müssen die Ausbreitung, Ausbreitung der Instabilität von Zeit und Raum an der Sperrsäule verhindern. Da war Girantina. Das war Girantina. Wir müssen uns beeilen. 
Wenn nicht schnell etwas getan wird, wird diese Instabilität nicht nur unsere Welt verschlingen. Sie wird auch die Zerrwelt verschütten. Eine Frage, kann ich das Girantina, was es hier gibt, fangen? Das weiß ich nämlich gerade gar nicht mehr. Und ich weiß auch gerade nicht mehr, wo ich lang muss. Muss ich hier lang? Nö, anscheinend nicht. Hier gibt es, glaube ich, auch gar keine Items. Okay, ja, ich muss Sinti hinterher. Alles klar. Diese Plattform aus Stein, sie bewegt sich, wenn du auf eine bestimmte Stelle trittst. Hm, ich denke mal in der Mitte, Sinti. Oh Gott, Leute. Spürt ihr es? Ob wir auf Girantina treffen, wenn wir weiter nach unten gehen? In der Zellfeld bewegen wir uns da auch wirklich nach unten. Und Cynthia geht einfach voran. Alles klar. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Das war ein Sprung. Äh, jetzt ist die Frage, muss ich hier lang? Nein, muss ich nicht. Vespri! Das ist Vespri. Und es geht nach oben. Oh, ja, das wird jetzt so witzig, weil hier sich zu bewegen macht Spaß. Wenn es so schrecklich ist. Aber damit würden sie zeigen, dass der DS auch ein bisschen so sich dreidimensional bewegen kann. Eigentlich ganz witzig. Ist da vorne sind hier? Tatsache. Eins, zwei, drei. Und weiter geht's auf diesen Weg. Oh. Eine Plattform, wo man sich zu mehreren Wegen bewegen kann. Okay, gehen wir mal hier hin. Ich glaube, da habe ich doch Cynthia gesehen, oder? Ach, Tatsache. Hi, Cynthia. Die Legende von Girantina ist in Vergessenheit geraten. Nur wenige kennen sie noch. Die Legende erzählt von einer Welt auf der anderen Seite unserer Welt. Sie erzählt von dieser Welt hier. Warum diese Welt überhaupt existiert? Warum Girantina hier ganz alleine ist? Es gibt so viele Dinge, die man nicht einfach so erklären kann. Aber wir haben zu tun. Teilen wir uns auf. Es muss uns gelingen, den richtigen Weg zu finden. Okay, wir teilen uns auf, dann muss ich wohl wahrscheinlich hier lang. Ich weiß nur nicht, wo lang. Muss ich hier lang? Hier lang? Muss ich nicht. Okay. Äh, gehen wir hier lang. Kann mich gerade echt so tierisch an gar nichts mehr erinnern, wie man hier in der Zerwelt sich bewegt. Aber anscheinend muss ich hier geradeaus. Ähm. Hier, hier lang geht's nicht. Hier lang geht's auch nicht. Okay, gut. Es zeigt mir schon, wo lang ich muss anscheinend. Gehen wir hier lang. So, jetzt ist die Frage. Hier lang? Oder hier lang? Oh Gott, nein, es verwirrt mich. Nein! Es verwirrt mich, es verwirrt mich. Dann könnt ihr mich nochmal mit. Ich will lieber unten lang. Das verwirrt mich gerade echt ganz schön dolle. So, hier lang. Hier komme ich hier lang. Okay. Ähm... Hier komme ich nicht lang. Hier auch nicht. Hier nach oben. Oh, das war der falsche Weg. Mist, ich hätte den anderen gehen sollen. Das war der richtige anscheinend. Seht ihr, was ich gerade meine mit verwirren? Die Musik. Es ist so ruhig hier. Anscheinend muss ich hier lang. Aber nicht hier lang. Auch nicht hier lang sondern hier lang. Ah, es bringt mich nach unten und... Oh, es verwirrt mich. Hier lang muss ich nicht. Hier lang muss ich nicht. Alle guten Dinge sind immer drei. So, entweder ich komme hier nach oben oder nach unten. Aber bestimmt... Ja, der untere Weg hätte bestimmt nicht... Ah, ist ja witzig. Das, das Cyrus... Das schattenhafte Pokémon ist nicht hier. Es hat mich hier zurückgelassen und ist weiter unten dann verschwunden. War es wirklich damit zufrieden, mich einfach nur bei der Ausführung meines Plans zu stören? Übrigens, kennst du dich eigentlich mit dem Einfluss von Genen aus? Äh... Äh... äh ist das jetzt eine Fangfrage? Verdammt. Äh, ich sag einfach mal nein. Nein, natürlich nicht. Wie solltest du auch? Gene stellen den Bauplan aller Lebens vor. Okay, doch, das ist. Das hatte ich in Biologie. Da. Das schließt Menschen ebenso wie Pokémon ein. Die Gene befinden sich in der DNS. Diese DNS besteht aus zwei sich gegenüberliegenden Strängen. Sie sind so miteinander verbunden, dass sie eine Spirale bilden. Jeder Strang besitzt Basen, die über Wasserstoffbrücken miteinander verbunden sind. 
Kein Strang und keine Base kann ohne die gegenüberliegende Seite existieren. Weißt du, worauf ich hinaus will? Wir befinden uns hier in einer bizarren Welt. Die Zeit steht still und der Raum ist instabil. Nur das schattenhafte Pokémon lebt hier. Diese Welt existiert auf der gegenüberliegenden Seite unserer Welt. Und unsere Welt ist es, die ich ändern will. Ohne die eine kann die andere Welt nicht existieren. Das schattenhafte Pokémon muss also eine Rolle dabei spielen, die beiden Welten im Gleichgewicht zu halten. Deswegen wird es, sich, wird es mich in meinen Plänen gestört und hierher gebracht haben. Das schattenhafte Pokémon muss diese bizarre Welt geschaffen haben. Durch meinen Versuch, unsere Welt zu ändern, wurde es gestört und trat in Erscheinung. Aber das alles spielt keine Rolle. Was wirklich zählt, ist, dieses Pokémon zu besiegen und diese Welt verschwinden zu lassen. Ich werde nicht erlauben, dass es sich noch einmal in meine Pläne einmischt. Ist es erst einmal verschwunden, kann keiner der Welten wieder in ihre ursprüngliche Zustand zurückkehren. Cyrus, hör auf wegzugehen und lass mich mit dir kämpfen! Okay, also wenn ich hier lang gehe, verschwindet das. Interessant. Ich bin gerade nämlich äh, leicht verwirrt, wo ich hier nochmal lang muss. Da muss ich aber anscheinend nicht lang. Hat es mir echt immer wieder... Irgendwie... Ja, ich bin voll verwirrt. Da muss ich lang. Da muss ich lang. Ja, die Frage ist, muss ich hier lang? Ja, anscheinend. Okay, hier muss ich lang. Um nach unten weiterzukommen. Die Zerrwelt verwirrt mich. Verwirrt sie noch irgendjemanden? Nur mich? Okay. So. Okay, hier muss ich sogar lang. Äh, da ist Selfe. Hi. Warte, musste ich da etwas mit den Steinen hier machen? Bestimmt hier runterwerfen. So, ich hab's runtergeworfen, wie es Selfe von mir verlangt hat. Die Frage ist... Nee, da ist noch ein Stein. Den muss ich bestimmt auch runterwerfen. So. Okay, hier oben geht's nicht mehr lang. Das heißt, ich muss hier sogar lang. Äh, äh, wartet mal kurz. Ich muss hier nochmal hoch. Nein! Verdammt. Ich muss hier lang. Genau, denn hier war nämlich noch ein Stein. Vespri. Ich weiß, dass du mich lieb hast, Vespri. Und äh, dass ich den Stein hier runterwerfen soll, bestimmt. Danke für die Info. So, muss ich jetzt jeden Stein nochmal neu ansprechen. Oder war das nur, weil ich die Ebene aus Versehen verpasst habe? Ähm, so. Hier geht's ja auch runter. Och Gott, es verwirrt mich. Okay, ich komme hier eh nur noch runter. Da unten ist auch Sint. Nein, das bringt mich nach oben. Ob das jetzt so gut ist, wenn es mich nach oben bringt? Okay, hier lang kann ich. Muss ich nicht. Äh, äh. Äh, Verwirrung! Das Spiel will mich verwirren! Oh, da war Girantina. Okay, ich muss hier lang. Äh, oder? Ich muss dahin, wo... Nein! Das ist böse! Es will mich verwirren. Ja, genau, die wollen mich verwirren. Sag ich ja. Aber ich habe mich nicht verwirren lassen. Hihi. Was? Das bringt mich doch immer weiter nach oben. Es soll mich doch nach unten bringen. Ich glaube, unten war der richtige Weg. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, wo ich lang muss. Das verwirrt mich. Warte, ist das überhaupt der richtige Weg? Oder? Okay, gut. So, hier lang. Und so, hier unten gibt es gar nichts. So, hier taucht sogar etwas noch auf. Und hier könnte ich nach unten. Die Frage ist, was... Also, warte, hier bin ich wieder am Anfang. Ich glaube, da war ich wieder am Anfang. Wenn ich hier jetzt so runterfahre, bin ich wieder bei Vespri und so weiter unten. 
Ich bin bei Cyrus. Nein, doch nicht. Cyrus ist weggelaufen. Oder bin ich hier... Es verfährt mich. Bin ich hier auf dem richtigen Weg? Oder nicht? Oh, da war Girantina. Oh, ist das fies. So, und da komme ich da oben hin. Aber ich kann noch gar kein... Gar kein Kaskade. Ich kann noch gar kein... Äh, lol. Äh, ich kann... Ach, ich brauche keine Kaskade. Und das sieht strange aus. Das sieht sehr strange aus. Guckt es euch an. Das Wasser geht nach oben und wir schwimmen nach unten. Ah, ich komme zum nächsten Stein. Gut, dann haben wir das hier ja auch gemacht. Und den Stein wird mir Tobut sagen, soll ich bestimmt auch nach unten machen. Hallo Tobuts. Ja, der Stein, den nehme man und wirft man nach unten. Habe ich schon gelernt. Okay, gut. Dann haben wir den Stein hier auch. Können ihn auch nach unten werfen. Und somit können wir eine Ebene hier weiter runter. Und... Äh... Soll ich den Stein noch einmal bewegen? Oder nicht? Das auf jeden Fall sind hier. Aber Leute, das war's mit diesem Part. Wenn euch dieser Part gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Ich würde mich freuen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann und ciao.